क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन ओके देख ए कंपनी सोल गर्ड्स टू द वैल्यू ऑफ फाइव हंड्रेड नेट टू हार्पर ठीक है सेल्स टैक्स अच्छा देख इन ए कंपनी का अकाउंटिंग रिकॉर्ड व्हाट वुड बी द डेबिट टू हार्पर अकाउंट इफ सेल्स टैक्स इज पेबल एट अ रेट ऑफ सेवेंटीन पॉइंट फाइव परसेंट अच्छा तो सेल्स हम क्रेडिट करेंगे नेट अमाउंट से फाइव हंड्रेड और इसका सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं फाइव हंड्रेड का सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट ना ये कितना बनेगा एट्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट इसको भी यहाँ लिख देते हैं और रिसीवेबल्स डेबिट हो जाएंगे ग्रॉस से ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा फाइव एटी सेवन पॉइंट फाइव अकाउंट रिसीवेबल हर पर डेबिट होगा फाइव एटी सेवन पॉइंट फाइव से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट वन टेन समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ राम रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स एट सेवनटीन पॉइंट फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड नाइन आउटपुट ऑफ सेल्स टैक्स इनपुट इनक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स अच्छा यहाँ आउटपुट मीन्स सेल्स है और इनपुट मीन्स परचेज ये तो हमें सेल्स परचेज बता दी उसने At the beginning of the period, Ramsgate owed three thousand four hundred to the taxation authorities, and that during the period he has paid twenty six thousand to them. So the opening balance has come, and this payment is told. Requirement at the end of accounting period, what is the amount due to the tax authorities? This we will make now. Its T account. ठीक है उससे पहले जरा इसका tax calculate कर लेते हैं output tax और input tax. इसके बाद T account बनाएंगे. और फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस फाइन हो जाएगा पहले इसको निकाल लेते हैं आउटपुट टैक्स ठीक है आउटपुट टैक्स यानी कि वेट ऑन सेल्स जहां पर सेल्स हैं सिक्स सिक्सटी थाउजेंड मल्टीप्लाई करते हैं सेवनटीन पॉइंट फाइव और डिवाइड करेंगे इसको अच्छे लिखा हुआ एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स तो एक्सक्लूसिव मीन्स नेट अमाउंट दिया हुआ है नेट अमाउंट हंड्रेड होता है तो डिवाइड करेंगे हंड्रेड कितना बन रहा है 10,500 आ गया आउटपुट आउटपुट टैक्स टैक्स के बाद इनपुट इनपुट परचेजेस हैं हमारी 40,286 मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 और डिवाइड करेंगे अब जब ये इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स इंक्लूसिव मींस ग्रॉस और ग्रॉस अमाउंट की परसेंटेज होगी 117.5 कितना बन रहा है ठीक है अच्छा ये तो हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया इनपुट और आउटपुट अब हम इसका बैलेंस फाइन करने तो इसके लिए हम बनाएंगे अब सेल्स टैक्स का टी अकाउंट टी अकाउंट बनाते हैं सेल्स टैक्स का टी अकाउंट बनेगा अब इसमें ओपनिंग बैलेंस है एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड राम्स गेट ओड थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड टू द टैक्सेशन अथॉरिटीज ओ टू मीन पेबल हुआ पेबल लाइबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट पर थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड इसके बाद ये आउटपुट टैक्स है वेट ऑन सेल्स तो वेट ऑन सेल्स क्रेडिट होगा टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से और इनपुट टैक्स वेट ऑन परचेज डेबिट हो जाएगा सिक्स से उसके बाद ये फिर लिखता है कि एंड ड्यूरिंग द पीरियड ही हैज पेड 2600 टू देम पे कर रहे हैं तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो सेल्स टैक्स डेबिट हो जाएगा एंट्री पोस्ट कर दी हमने अकाउंट क्लोज करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा कितना है 13900 13900 ये टोटल डेबिट पे लिखते हैं और इसमें सब डेबिट साइड माइनस करेंगे बैलेंसिंग पे कर आ जाएगी आपके पास फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड 
इसका आंसर हो जाएगा फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन टेन कंप्लीट वन 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 हंड्रेड इलेवन इन विच बुक ऑफ प्राइमेट्री वुड द सेल्स टैक्स ऑन क्रेडिट सेल्स बी रिकॉर्डेड तो क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है सेल्स डे बुक में तो टैक्स भी रिकॉर्ड होगा सेल्स डे बुक में तो आंसर इज ए क्या लिख लेते हैं साथ साथ ट्रिपल वन रिकॉर्ड होगी और कैश सेल्स कैश बुक में रिकॉर्ड होती है तो आंसर ए हो जाएगा आजकल वन ट्वेल्व ऑप्शन ए वन वन थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट की बात हो रही ठीक है द सेल्स डेबिट होती है क्रेडिट होती है सेल्स क्रेडिट होती है क्रेडिट पर रिकॉर्ड करते हैं और नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करते हैं ग्रॉस अमाउंट से नेट अमाउंट से अच्छा नेट के लिए इंक्लूडिंग यूज होता है एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ठीक है आंसर क्या होगा ऑप्शन भी हो जाएगा इट इज क्रेडिटेड विद टोटल ऑफ सेल्स मेड एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स वन वन थ्री ऑप्शन बी वन हंड्रेड फोर्टीन इन विच ऑफ प्राइमेंट्री बुक इन विच बुक ऑफ प्राइमेंट्री वर्ड द सेल्स टैक्स ऑन कैश सेल्स भी रिकॉर्डेड तो कैश सेल्स रिकॉर्ड होती है कैश बुक में तो उसका सेल्स टैक्स भी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी वन हंड्रेड एट फिफ्टीन बिजनेस वोल्ड गुड्स दैट एट अ नेट वैल्यू ऑफ सिक्सटीन हंड्रेड टू लिट पी एल सी एंट्री बनाएंगे हम क्रेडिट सेल्स की व्हाट एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इफ सेल्स टैक्स इज पेएबल एट 17.5% सेल्स टैक्स आज 500 नेट अमाउंट है इसका टैक्स कैलकुलेट करते हैं 600 मल्टीप्लाई बाय 17.5 डिवाइडेड बाय 100 टैक्स बन जाएगा 105 अब एंट्री क्या होगी इसकी अकाउंट रिसीवेबल लिवसेट पीएलसी डेबिट होगा सेवन हंड्रेड फाइव से सेल्स टैक्स क्रेडिट होगा वन जीरो फाइव से सेल्स क्रेडिट होंगी सिक्स हंड्रेड से तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट ग्रॉस अमाउंट से सेल्स क्रेडिट नेट अमाउंट और सेल्स टैक्स क्रेडिट होगा सेल्स टैक्स के अमाउंट ठीक वन वन करेक्ट आंसर वन वन सिक्स अ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड बिजनेस इश्यूड अ सेल्स एंड वॉइस फॉर गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ वन थाउजेंड थ्री ट्वेंटी फाइव ऑन विच अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट वॉज गिवेन द गुड्स वॉर रेटेड फॉर सेल्स टैक्स एट टेन परसेंट वॉट वॉज अ सेल्स टैक्स चार्ज ऑन द इन वॉइस सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है अब अमाउंट कितना है थर्टीन ट्वेंटी फाइव अच्छा डिस्काउंट कितना दे रहे हैं ट्वेंटी परसेंट ना इसका ट्वेंटी परसेंट टू सिक्सटी फाइव थर्टीन ट्वेंटी माइनस टू सिक्सटी फाइव ठीक और इसका आप सेल्स टैक्स टेन परसेंट वन जीरो सिक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक तो करेक्ट ऑप्शन हो गया वन जीरो सिक्स ऑप्शन ए 
when we give over the 17.5 kilowatt. One one seven. Just because Scott is preparing an invoice for the sales of machine, list price of machine is twelve thousand, which is subject to a trade discount of ten percent. The sales is subject to sales tax at fifteen percent. So, in this case, twelve thousand. Less price है discount कितना है ten percent इसका ten percent one point twelve hundred होगा तो twelve thousand minus twelve hundred discount और sales tax कितना है fifteen percent इसका fifteen percent calculate कर लेते हैं sixteen twenty sixteen twenty option B one seven option one one eight. Which of the following transactions is a credit transaction? <clears throat> yeah. Sale of goods for cash. Cash transaction. Hai. Sale of goods and receipt of check. Give cash transaction. Foreign payment. Ho rahi hai. Sale of goods with payment due in 60 days. Ye credit transaction. Or the receipt of a check for goods sold 40 days ago. Maybe so cash receive or a cash transaction. So correct answer C. 1183. 119. <clears throat> Megan was invoiced for 100 plus 5% trade discount. <laughs> Megan supplier is not registered for sales tax. But if supplier registered, then sales tax charge. नहीं होगा ठीक है जब तक सप्लायर रजिस्टर नहीं होगा वो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकता 100 उसकी प्राइस है इनवॉइस प्राइस 5% डिस्काउंट मिल रहा है तो डायरेक्ट इसका 95% कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है तो आंसर हो जाएगा 95 सी तो ये पॉइंट याद रखिएगा जब तक सप्लायर रजिस्टर नहीं होगा वो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकता one twenty. A sale is made for four one four inclusive of sales tax at fifteen percent. What is the entry to the sales account? अच्छा अभी वो sales debit होती हैं credit sales credit होती हैं और net amount से credit करते हैं gross amount से net amount से ठीक तो sales credit होंगी net amount से अच्छा ये four one four है inclusive means gross amount दिया हुआ है ठीक है अब हमें इसमें से नेट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा अच्छा वैसे तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं आंसर बता सकते हैं क्योंकि इसमें देखें ऑप्शन बी में क्रेडिट है 360 ऑप्शन बी क्रेडिट है 414 तो 414 तो नहीं होगा क्योंकि ग्रॉस अमाउंट है तो करेक्ट आंसर होगा बी 360 क्रेडिट इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं यहां ग्रॉस अमाउंट कितना है 414 इसका टैक्स माइनस करते हैं नेट अमाउंट आ जाएगा टैक्स कितने परसेंट है 15 परसेंट है तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और डिवाइड करेंगे 115 से क्योंकि ये ग्रॉस अमाउंट है इंक्लूसिव है कितना बन रहा है टैक्स 54 माइनस करते तो नेट अमाउंट आ जाएगा 360 ठीक है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B, credit 360. 121. So, let's say cash of 282 was received from receivable. Cash received was. That had purchased goods on credit 240 plus sales tax at 17.5 percent. Okay. What is the double entry required to record this receipt? Entry hai banani hai, receipt ki, sales ki entry nahi banani. Receipt ki banani. Achha, hum practice ke liye dono entries bana lete hai. Ki jab sale karenge to entry hoti hogi aur receive karenge to entry bani ki. Achha, sales ke time entry kya hogi iski? Account receivable 
डेबिट सेल्स क्रेडिट सेल्स टैक्स क्रेडिट नेट अमाउंट कितने टू फोर्टी सेल्स तो क्रेडिट होंगी टू फोर्टी से और इसका सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं टू फोर्टी रेट कितना है सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेवनटीन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय हंड्रेड फोर्टी टू आ गया सेल्स टैक्स और टोटल हो जाएगा टू एटी अच्छा वैसे हम इसमें दे टू एटी टू से टू फोर्टी माइनस करके भी सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर सकते थे अच्छा अब जब हम कैश रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी कैश या बैंक डेबिट कितने से टू एटी टू और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट टू एटी टू ये रिसिप्ट की एंट्री होती है ये दो एंट्रीज होंगी पहली एंट्री क्रेडिट सेल्स की और दूसरी एंट्री रिसिप्ट अब रिक्वायर्ड केस में वॉट इज द डबल एंट्री रिकॉर्ड दिस रिसिप्ट रिसिप्ट की एंट्री क्या बनाई हमने एस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेक्ट आंसर होगा बी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्लियर रिक्वायरमेंट को आपने गौर से पढ़ना है रिक्वायर्ड क्या पूछ क्या रहा है वन ट्वेंटी टू वॉट डज डेबिट बैलेंस ऑन सेल्स टैक्स अकाउंट रिप्रेजेंट डेबिट बैलेंस पेबल शो करता है या रिफंडेबल डेबिट बैलेंस रिफंडेबल शो करता है ठीक है तो अब इसमें देखते हैं एन ए में क्या लिखता है एन अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ओइंग टू टैक्स अथॉरिटीज मीन तो पेबल हो गया ए नहीं होगा सेल्स टैक्स एक्सपेंस टू बी रिटर्न ऑफ इन द प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स टैक्स एक्सपेंस नहीं होता बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है तो बी भी रॉन्ग है एन अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ड्यू फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज ड्यू फ्रॉम तो ड्यू फ्रॉम मीन्स रिफंडेबल रिसीवेबल करेक्ट आंसर होगा सी ओके अच्छा डी एस सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स इनकम टू बी इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम ऐसा कुछ नहीं है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सेल्स टैक्स इनकम नहीं होती है लाइबिलिटी होती है तो ये लिख रहे हैं सेल्स टैक्स इनकम रॉन्ग है सेल्स टैक्स बिजनेस के लिए क्या है लाइबिलिटी है 122 ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर सी वन ट्वेंटी थ्री स्टार्ट ऑफ मंथ Account receivable owed four thousand five twenty nine during the month total sales were sixteen thousand five forty, of which forty percent were for cash. The sixteen thousand five forty means say forty percent cash sales are, baaki sixty percent credit sales. Cash was received from receivables of seven thousand two thirty one during the month. Acha, what was the balance of account receivable at the end of month? तो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस फाइन करना है तो इसके लिए हम बनाएंगे रिसीवेबल का टी अकाउंट ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस फाइन कर लेंगे टी अकाउंट बना लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल अब रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है फोर थाउजेंड फाइव ट्वेंटी नाइन फोर फाइव नाइन टोटल सेल्स हैं सिक्सटीन थाउजेंड फाइव फोर्टी ऑफ विच फोर्टी परसेंट वर फॉर कैश सिक्सटी परसेंट क्रेडिट सेल्स होंगी तो डायरेक्ट हम इसका सिक्सटी परसेंट कैलकुलेट करें नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फोर क्रेडिट क्रेडिट सेल्स सेल्स आ आ गई गई ये के बाद कैश कैश वाज रिसीव रिसीव फ्रॉम रिसीवेबल कर रहे हैं तो रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट क्लोज करते हैं और इसका क्लोजिंग बैलेंस फाइन कर लें डेबिट साइड का टोटल करते हैं डबल फोर फाइव थ्री डबल फोर फाइव थ्री क्रेडिट साइड माइनस करेंगे सेवन ट्रिपल टू 
इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फोर पीरियड अच्छा हाउ मच कैश वॉज रिसीव फ्रॉम रिसीवेबल ड्यूरिंग दैट पीरियड तब इसमें हमें ये सेल गिवन है रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है कैश रिसिप्ट फाइंड करनी है तो इसमें भी हम बनाएंगे एक रिसीवेबल का टी अकाउंट बनेगा यहीं से एक फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं इसका तो इसमें रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाएंगे रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है फाइव थाउजेंड थ्री ट्वेंटी नाइन और क्लोजिंग बैलेंस है फोर थाउजेंड सेवन सेवेंटी वन इसमें सेल्स रिसीवेबल कहाँ आती है डेबिट पर और कैश रिसिप्ट कहाँ आती है क्रेडिट साइड पे ना ये हमें फाइन कर अच्छा सेल्स की एंट्री क्या होती है अच्छा ये बताइए लिखा हुआ प्लस सेल्स टैक्स एट नेट अमाउंट है या ग्रॉस अमाउंट ये नेट अमाउंट है ठीक आगे लिखा हुआ है प्लस सेल्स टैक्स इसको अगर हम इस तरह लिखे अगर इस तरह से लिखा हो सिक्सटी नाइन थाउजेंड टू प्लस सेल्स टैक्स क्या हो गया नेट हो गया ना नेट सेल्स टैक्स इक्वल्स टू ग्रॉस होता है ठीक है इसमें प्लस का साइन डालेंगे जब वर्डिंग में लिख दिया प्लस तो ये नेट अमाउंट तो ये नेट अमाउंट हो गया आपका सिक्सटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड इसका सेल्स टैक्स इतना होगा फिफ्टीन परसेंट है ना ठीक है फिफ्टीन परसेंट क्या करते हैं तो सिक्सटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन डिवाइडेड बाई हंड्रेड और इसका ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा टेन टोटल हो जाएगा सेवन नाइन एट फाइव जीरो सेवेंटी नाइन थाउजेंड एट फिफ्टी ग्रॉस आ गया इसके एंट्री भी बना लेते हैं प्रैक्टिस के लिए एंट्री क्या होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट सेल्स टैक्स क्रेडिट होता है तो रिसीवेबल्स डेबिट होंगे ग्रॉस अमाउंट से सेवेंटी नाइन थाउजेंड एट फिफ्टी सेल्स क्रेडिट होंगी नेट अमाउंट से सिक्सटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड सेल्स टैक्स क्रेडिट होगा सेल्स टैक्स से थ्री एट हम बना रहे हैं रिसीवेबल अकाउंट तो रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा सेवेंटी से डेबिट साइड का टोटल करते हैं से कैरी डाउन माइनस करेंगे तो बैलेंस आपके पास आ जाएगा कैश रिसिप्ट माइनस फोर थाउजेंड सेवन सेवेंटी वन बैलेंस एटी थाउजेंड फोर हंड्रेड एट एट जीरो फोर जीरो एट ये कैश रिसिप्ट आ गई हमारे पास तो आंसर होगा मिस्टेक है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है यहाँ पे मिस्टेक है टोटल हमने यहाँ गलत लिख दिया सेवेंटी नाइन थाउजेंड फाइव एटी है सेवेंटी नाइन थाउजेंड फाइव एटी रिसीवेबल्स डेबिट होंगे सेवेंटी से और टोटल अब इसका आएगा एटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन एटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन माइनस करेंगे इसमें से 
cash is about the 80139 80139 correct answer hoga option d 80,000, 138. Option D. 125. Okay. Achha, ek different question hai. So, Avalon gives his customers individual trade discounts. From the list price and a journal 5% cash discount for early settlement of invoice within seven days of issue. Asha a new customer negotiate a choose negotiate a 25% trade discount. Acha or as Nolava is a new customer, it is lava. No, no lava. It is not. No lava. Yes, I am. It is not. Point it is not expected to take advantage of early settlement discount terms. The transactions during June were as follows. Buys goods with uh, list price of 5,000. Return goods with 1,000 list price as faulty. Pays half of, half of the net balance on his account. How much does O Evelyn at the end of the day? Clothing balance is not going to be Calculate karte hai. List price is not going List price is 5000. Print discount is not going to be 25%. Okay. Rate discount at the rate twenty five percent who got twelve fifty. Okay, but difference kit now three seven five zero. Okay, okay, but this name fifteen zone goods written key sequence the chilling in a settlement to name a not expected at all. अच्छा 15 जून को गुड्स रिटर्न की 1000 लिस्ट प्राइस अच्छा इसने लिस्ट प्राइस पे 25% डिस्काउंट मिला था तब रिटर्न जब करेंगे तो वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे रिटर्न होगी ना तब 1000 उसकी लिस्ट प्राइस है तो 1000 में से हम इसका डिस्काउंट कितना 15 25% यानी कि 250 लेस करेंगे तो इसका नेट अमाउंट आ जाएगा 750 बैलेंस बचेगा 3000 बैलेंस बच गया Return ke baad. Okay. Okay. Ab pay kitne kar rahe ho? Exchange unko pays half of the net balance on his account. Okay. Okay. Achha. Ab isme se half pay kar rahe. Half kitna ho jayega? Three thousand ka half. Fifteen hundred. The balance bachega. Fifteen hundred. Okay. Correct answer is option B. अब ये बताएं देखिए इसमें एक चीज है कि सेल्स के टाइम पर तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अर्ली सेटलमेंट होगी ना अर्ली पे करेगा लेकिन उसने अर्ली पेमेंट तो की है ना 12 जून को बाय की गुड्स 16 जून को पे कर रहा है 4 डेज में पेमेंट हो रही है तो डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलना चाहिए इसको लेकिन 5% कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली सेटलमेंट ऑफ इनवॉइस विद इन 7 डेज ऑफ इशू हाँ नहीं मिलेगा क्योंकि उसने हाफ पेमेंट की है ठीक है और वहाँ ऊपर वो बात कर रहा है सेटलमेंट ऑफ इनवॉइस की अगर ये फुल पे करता तो डिस्काउंट मिल जाता है हाफ पे किया तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा अच्छा एक चीज और है अगर इसको हाफ पेमेंट पर भी डिस्काउंट मिल रहा होता ऊपर अगर लिखता 
क्योंकि देखिए हाफ सेटलमेंट हो रही है हाफ की फिफ्टीन हंड्रेड हाफ तो हाफ तो बैलेंस ही बचेगा ना अगर उसे डिस्काउंट मिल भी जाए तो वो फिफ्टीन हंड्रेड से कम पे करेगा पेमेंट का अमाउंट कम हो जाएगा लेकिन रिमेनिंग बैलेंस फिफ्टीन हंड्रेड ही रहेगा ना ठीक है ठीक है थ्री थाउजेंड में से हाफ कर लें अगर तो इसका हाफ कितना होता है पंद्रह सौ और पंद्रह सौ ठीक है पंद्रह सौ पे अगर आपको डिस्काउंट मिलता भी है आपने डिस्काउंट माइनस करेंगे पे कम करेंगे ना पेमेंट कम हो जाएगी लेकिन जो बैलेंस है आपका वो पंद्रह सौ ही रहेगा ठीक है आंसर नेक्स्ट वन ट्वेंटी सिक्स वन ट्वेंटी सिक्स अच्छा ये सेटलमेंट डिस्काउंट की बात कर रहे हैं जो हमने कैश बुक में पढ़ा था याद है सेटलमेंट डिस्काउंट इफ अ क्रेडिट कस्टमर टेक्स एडवांटेज ऑफ अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट टर्म्स व्हेन दे वर नॉट ओरिजिनली एक्सपेक्टेड टू डू सो हाउ वुड द सेटलमेंट डिस्काउंट बी अकाउंटेड फॉर अच्छा क्या कस्टमर ने एडवांटेज डिस्काउंट अवेल किया है जबकि ओरिजिनली वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मतलब सेल्स के टाइम पे वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि अर्ली पे करेगा लेकिन इस बार उसने अर्ली पेमेंट कर दी तो अब जो सेटलमेंट डिस्काउंट उसका क्या ट्रीटमेंट होगा इट वुड इंक्रीज एक्सपेंस नहीं नो इट वुड बी अ रिडक्शन इन रेवेन्यू रिसीवेबल रेवेन्यू कम होगा यस इट वुड बी सेट ऑफ अगेंस्ट डिस्काउंट रिसीव नो इट वुड बी इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल्स नो करेक्ट आंसर बी होगा अब अपनी रेवेन्यू को डिक्रीज करेंगे ठीक है ऑप्शन बी वन ट्वेंटी सेवन ओके इसमें लिख लेते हैं यहां पर पहले कौन है ये फ्रेजर विक्टोरिया विक्टोरिया और सेकेंड कौन है फ्रेजर तो देखिए विक्टोरिया ने रॉ मटेरियल सेल किया फ्रेजर को 240 में 240 और टैक्स कितना परसेंट है इस पे 17.5 का 17.5 परसेंट कितना बन रहा है 60 42 ठीक है अच्छा इसके बाद अब फ्रेजर ने रॉ मटेरियल से गर्ड्स मैन्युफैक्चर करने के बाद कस्टमर को सेल की 360 में ठीक है और इस पे टैक्स होगा सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट ठीक कितना बन रहा है अच्छा अब ये दोनों गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेंगे ना तो फॉर्मूला क्या था हमारा वही टैक्स पेबल का आउटपुट टैक्स माइनस वेजिटेबल फॉर्मूला क्या था आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स तो विक्टोरिया के लिए आउटपुट टैक्स कितना है फोर्टी और इसका इनपुट टैक्स कितना है विक्टोरिया का जीरो जीरो है ना जैसे गवर्नमेंट को कितना पे करना होगा फोर्टी टू अच्छा जी फ्रेजर की बात करते हैं एबल ठीक अब इसका आउटपुट टैक्स है सिक्सटी थ्री और इनपुट कितना था फोर्टी टू तो पेबल कितना होगा ट्वेंटी वन इस तरह कैलकुलेट होगा ना आउटपुट माइनस इनपुट राइट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 